Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Continua la protesta del Movimento del 9 dicembre, meglio conosciuto come protesta dei Forconi. A Vicenza a manifestare oggi sono arrivati anche gli studenti, il servizio. Il popolo dei Forconi Vicentini non indietreggia, anzi a dar manforte i manifestanti che da cinque giorni mantengono il presidio al casello di Montecchio Maggiore lungo la 4 Serenissima, venerdì mattina alle 10.30 visto la presenza anche degli studenti. Centinaia i ragazzi provenienti dagli istituti Da Vinci e Galilei di Arzignano, dall'alberghiero di Recoaro e dalle scuole di Valdagno, tutti uniti nella protesta contro politica e crisi. Intorno al presidio nel primo pomeriggio sono giunti almeno 500 persone. Il casello autostradale è rimasto chiuso sia in entrata che in uscita. Il traffico in tutta la zona è rimasto in tilt a causa delle lunghe code dei mezzi pesanti che procedevano a Passo Duomo. Chiusura anche per la tangenziale sud di Vicenza nel tratto tra il casello di Vicenza Ovest e l'uscita di Campedello. Anche a Padova il Movimento 9 Dicembre continua la protesta manifestando nella zona industriale della Città del Santo all'altezza del casello autostradale della A4. I manifestanti che attendevano per il pomeriggio di venerdì l'arrivo degli studenti intanto avrebbero richiesto alla questura padovana l'autorizzazione per spostarsi nel weekend alla rotonda dell'ex Saimp di Ponte Vigo d'Arzere. E adesso continuiamo con altri fatti. Lo scorso agosto una giovane prostituta albanese era stata sequestrata lungo la Ponte Bana. La squadra mobile di Treviso ha arrestato uno dei responsabili e ricostruito l'intera vicenda. Sentiamola. Sono sempre più chiari i contorni del sequestro della ventenne albanese avvenuto lungo la Ponte Bana lo scorso agosto. Gli investigatori della squadra mobile di Treviso stanno mettendo al loro posto i tasselli di un puzzle con un'indagine che ha portato già all'arresto di Fabio Buonferrato, 29enne di Bergamo. Per gli inquirenti è lui l'esecutore materiale del sequestro. Ad averlo ordinato due connazionali della ragazza che risultano attualmente ricercati. Secondo quanto ricostruito, anche grazie Grazie alla testimonianza della giovane vittima, il sequestro sarebbe da imputare al rifiuto della ventenne di farsi proteggere dai connazionali. Un rifiuto punito alla fine dell'estate quando il ventottenne bergamasco si presenta sulla Ponte Bana e preleva la giovane lucciola caricandola a forza sulla sua autovettura. Un gesto che non passa inosservato per la giovane all'inizio di un incubo. La donna viene portata in una casa di Fontane di Villorba dove sotto sequestro viene ripetutamente picchiata. Gli uomini della squadra mobile della mano Marca stanno ora dando la caccia al mandante e al carceriere della ventenne che dovranno rispondere di gravi reati quali sequestro di persona, sfruttamento della prostituzione, lesioni e minacce. Rapinato con una siringa puntata alla gola è quanto accaduto ad un tassista veneziano. I dettagli con l'approfondimento. Notte movimentata per un tassista veneziano minacciato con una siringa e rapinato da quello che credeva essere un semplice cliente. È da poco passata l'una di notte quando in piazza Le Roma il 38enne veneziano sale a bordo del taxi chiedendo di essere accompagnato a Mirano. Al momento di pagare però l'uomo dalle tasche invece del portafogli estrae una siringa che punta al collo del tassista veneziano. L'uomo vuole l'incasso della serata ma il tassista riesce a liberarsi senza rimanere ferito e fugge fuori dalla macchina. Il rapinatore allora scappa portando con sé uno dei cellulari della vittima che con un altro apparecchio riesce a dare l'allarme ai carabinieri. Il 39enne viene preso e gli uomini dell'arma scoprono che si tratta di una loro vecchia conoscenza. Tossicodipendente, l'uomo è già finito nei guai in passato per rapina, furto e incendio doloso. La terza linea del tram fa centro alla Camera dove incassa un parere positivo alla sua realizzazione. Potrebbero essere destinati i fondi stanziati per opere finanziate ma mai realizzate. Sentiamo. Sembra essere sempre più vicino l'obiettivo di una mobilità sostenibile per la città di Padova che presto potrebbe essere attraversata anche da est ad ovest dal Serpentone Blu perché la Commissione Bilancio alla Camera ha approvato l'emendamento per destinare 38 milioni di euro alla SIR 3, la seconda linea del tram che collegherà la stazione a Volta Barozzo. Poi il progetto originale prevede che ad essere collegato alla stazione sia anche la parte ovest della città, quella per intenderci dove dovrebbero sorgere il nuovo 
ospedale di Padova. Con lo stesso emendamento la Camera ha approvato anche i finanziamenti per la metrovia di Venezia. Ora l'Iter prevede che l'emendamento alla legge di stabilità debba essere approvato anche nella discussione in aula alla Camera. I fondi destinati a Padova arriveranno da opere pubbliche nazionali che sebbene finanziate non sono mai partite a stabilire la meteo tranvia di Padova come priorità il Cipe. E ancora a Padova spaccata con il tombino in un negozio di telefonia della città, spariti i modelli di ultima generazione. Sentiamo cosa è accaduto. Non si ferma l'ondata di furti in città a Padova, questa volta ad essere colpito un negozio di telefonia del quartiere Forcellini, la tecnica quella del tombino. È poco lontano infatti che i malviventi hanno trovato e staccato da terra con l'aiuto verosimilmente di un piede di porco il tombino in ghisa successivamente scagliato contro la vetrata del negozio. Mandato in frantumi il vetro in pochi secondi, i ladri sono riusciti a prelevare una trentina di telefoni cellulari concentrandosi sui pezzi di ultima generazione che possono arrivare a superare gli 800 euro di valore. Ma ad essere presa di mira è stata anche la cassa del punto vendita dove i malviventi hanno arraffato circa 300 euro. Sul valore totale del colpo messo a segno nella notte sono ancora in corso accertamenti. Sulla spaccata ora stanno indagando i carabinieri. Appuntamento ormai tradizionale con il calendario dell'arma dei carabinieri che questa mattina ha presentato l'edizione del 2014 dedicata agli ultimi 50 anni di storia della Benemerita. Sentiamo. Un pezzo da collezione è così che negli anni si è trasformato il calendario dei carabinieri che da semplice datario ora è oggetto da esposizione grazie alla bellezza delle tavole di cui si compone. Nella sede del comando provinciale dei carabinieri di Padova, la caserma condotto maronese, è stata presentata l'edizione 2014. 12 tavole per ripercorrere gli ultimi 50 anni della storia dell'arma. Si chiude così la trilogia sul bicentenario della fondazione dei carabinieri che ci accompagnati nel precedente biennio. L'attenzione per il prossimo 2014 va tutta all'attualità con uno sguardo d'insieme sulle missioni di pace, sulle azioni sul campo e sui sacrifici dei tanti militari nel corso di mezzo secolo. Per il prossimo anno dunque il datario dell'arma segna il tempo presente con uno sguardo al recente passato, quello in cui l'arma tra lutti, impossibile dimenticare il decennale dei caduti di Nassiria e missioni, ha consolidato il suo ruolo al fianco dei cittadini. Cittadini. Di fronte a nuove stime, nuove emergenze, rimane compatta l'istituzione con i valori istituzionali e rimane sempre l'impegno di raggiungere i risultati all'insegna di maggiore efficienza e sempre maggiore efficacia. 12 mesi, quindi 12 pagine che raccontano eh, le storie più significative del territorio italiano. Quali sono le principali eh, operazioni che poi vengono rappresentate? Le principali operazioni sono quelle lì che hanno caratterizzato da sempre l'istituzione e continuano a caratterizzarla. L'impegno dell'arma nei confronti della criminalità organizzata, l'impegno dell'arma nei confronti della criminalità terroristica, l'impegno dell'arma in tema di sostegno delle persone della società italiana quando colpita da calamità eh, naturali. C'è anche una pagina con Papa Francesco. Una pagina con Papa Francesco perché l'istituzione nella sua cultura e nel suo impegno ha sempre una grande attività nel continuare a ottenere quel miglioramento che sta in ogni consorzio umano. E adesso il consueto appuntamento del venerdì con Marisa Sottovia, esperta di storia. Oggi ci conduce a Venezia e parliamo della Basilica della Madonna della Salute. Oggi la storia ci porta a Venezia eh, per conoscere la Basilica della Madonna della Salute, appunto questo grande edificio che è stato costruito nel 1631. Edificio di stile barocco che sorge nell'area della Punta della Dogana e voluto perché? Perché appunto ha permesso la cessazione della peste, peste che si è manifestata dal 1630 al 1631 e in questa occasione si è manifestata appunto perché c'è stata la visita dell'ambasciatore del Duca di Mantova che è 
entrato in contatto con un falegname veneziano e da lì insomma si è diffusa la peste. Allora per ringraziamento della liberazione della peste appunto si è voluto edificare questa bellissima chiesa, questa bellissima basilica. Per realizzare questa basilica è stato necessario abbattere una precedente chiesa appunto della Santissima Trinità con convento e scuola che erano vicine. La basilica è stato, il progetto è stato affidato a Baldassare Longhena per concorso il quale appunto realizza questo grande complesso. Allora come ci appare la basilica? Vi è un corpo centrale a forma ottagonale e cui poggia una grande cupola emisferica circondata da sei cappelle minori. Presenta raffinate volute a spirale che fungono da contrafforti. Sulla lanterna si innalza la statua della Vergine. La facciata è stata decorata dallo scultore Tommaso Rues. Ci sono quattro statue di evangelisti, appunto Marco, Luca, Matteo e Giovanni. L'interno è dominato dal presbiterio e dall'altare. C'è un gruppo scultorio che rappresenta la Madonna con bimbo che difende Venezia dalla peste. L'altare maggiore, l'altare maggiore custodisce una icona bizantina, questa icona della Madonna della Salute è stata portata dal capitano generale Damar Francesco Morosini quando nel 1670 ha ceduto, ha ceduto Creta ai turchi. La basilica poi ovviamente come dicevamo è oggetto di pellegrinaggio ogni 21 novembre di ogni anno dove si forma un ponte provvisorio galleggiante, nel passato era un ponte di barche dove appunto da San Marco ci sono i pellegrini che vanno appunto a rendere omaggio alla Madonna, ma non solo i veneziani, si uniscono molti veneziani. C'è anche una tradizione culinare, in questa occasione si mangia la castradina che è un piatto a base di montone. La chiesa si trova in un contesto eccezionale, siamo sulla punta della Dogana, ammiriamo appunto i magazzini del sale e, del sale, e sulla parte opposta del Canal Grande possiamo ammirare il, il Palazzo del Duca e il Riva degli Schiavoni. Da questo panorama così splendido, così meraviglioso è stata effettuata una veduta a cura del canaletto che in questi giorni va sotto il nome del Gero Qua che si può visitare, veduta che è stata poi ripresa dalla vicina abbazia di San Gregorio dove il canaletto inquadra questo meraviglioso panorama appunto che riporta la quotidianità, la vita di Venezia per quanto riguarda gli scambi, per quanto riguarda il lavoro quotidiano la vivacità soprattutto che si può ammirare da, questo qua, da, questo qua, da questa veduta appunto della città di Venezia. E adesso sentiamo la situazione meteorologica, almeno fino a martedì avremo condizioni di alta pressione, continueranno quindi giornate molto simili tra loro dal punto di vista climatico e caratterizzate dall'inversione termica, quindi avremo temperature diffusamente sotto zero di notte nelle primissime ore della mattina, mentre avremo una temperatura un pochino più mite durante le ore centrali della giornata. Avremo ancora un ristagno di umidità e la presenza delle nebbie persistenti. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci.